大家好，我是刘银，是一名电影摄影师。啊，是这样，我是从呃零四年开始进入电影行业，然后一步步的，然后做到了摄影指导。嗯，其实，在现场拍摄最重要的就是这个摄影机的稳定性，因为我们每天拍一些戏，可能一天的经费就几百万、几千万，一个小时就很多钱，摄影机是不允许出任何问题的。然后这个 F X 6我试完了以后就觉得它的散热性特别好，然后整体的操作也相对简单。嗯，其实是这样，摄影机的发展，包括原来的胶片底片摄影机，从八毫米、十六毫米、三十五毫米到六十五毫米、七十毫米，现在的数字机也是在走这个路线。那呃，摄影机的感光材料的尺寸越来越大，那直接造成的这个结果就是，那我们拿到的景深越浅，越来越浅。啊，电影的这种质感就越来越强。对，大画幅呢就比三十五 ，sensor 的尺寸要大了一些，然后景深又要浅了很多。对，然后整个的影像的分辨率啊也会高很多，就是这样。对，无级 ND 其实对我来讲就是我们拍一些内景、外景的长镜头的运动镜头的时候，就是特别有帮助。比如说我们要从一个室外的环境穿梭到室内。里外的光比就会差得很大，在机身内的这种自动无级 ND 就可以帮我们从外景进内景的时候，改变它的光亮度，然后就可以减少很多灯光的工作量。对，要不然我们就需要在屋里边做很多的灯，去平衡外部的这种太阳光或室外环境的光亮度。另外呢，机身这个 SDI 的输出比之前的那些所有的微单要好很多。之前我们用 A7S 呢去拍一些镜头的时候，信号输出是一个特别麻烦的事情，我们要用 HDMI 去转。转很多手续，然后再到我们的监视器上。那现在 F X 6呢，机身配置的这个 S D I 的输出，然后它又可以做到这个4 K S D I 的输出，对我们来说就特别方便，直接接上 B N C 线，连到我们监视器上就可以得到现场的画面。在这个拍《流浪地球》的时候，尤其在地下城那阶段，做了很多特别特别复杂的这种各种颜色的配色的光源光效。那像这种镜头拍的时候，就对摄影机的色彩还原就要求特别高。因为经常我们去会遇到的问题是，现场灯光做出来的颜色跟摄影机看到的颜色是不一样的。那这个我觉得可能 F X 6的这种色彩空间，不管它是 S Log 或者呃 S 7 0 9整个的色彩还原都相对准确，比较真实。在一些小的电影啊、网剧啊，或者说广告，它我觉得它完全没有问题的。十五档的这种宽容度，那整个后期的控制调整空间也特别大，所以。我觉得它还是有很大的优势的。我觉得摄影机对于一个摄影师来说是特别神圣的一个东西。但我觉得这个 F X 6呢，可能是一些年轻的摄影师入门的一个特别好的一个助手或者伙伴吧。像的分辨率啊，也会高很多，就是这样。对，无级 ND 其实对我来讲，就是我们拍一些内景、外景的长镜头的运动镜头的时候，就是特别有帮助。比如说，我们要从一个室外的环境穿梭到室内，里外的光比就会差得很大。在机身内的这种自动无级 ND 就可以帮我们从外景进内景。